Ինչ էր ենց ներկայացնում գործատույի բրենդավորումը եւ ինչպես կառուցել այն։ Սա մի թեմա է, որը շատ արդիական է եւ այսօր այս թեմայով խոսում են բոլորը։ Սակայն ըստիս յուրաքանչյուր մարդկային ռեսուրսների ղեկավար կառավարի ջուրովի է դա պատկերացնում։ Տեսեք, աշխարում բոլոր բանկային ընկերությունները առաջարկում են միև նույն ծառայությունները, միև նույն փաթեթները, նույնը հեռահաղորդակցության ոլորտում է, նույնը IT ոլորտում է։ Ուստի պետք է ինչ որ մի բան, որը առանձնացնի, որը տարբերակի ընկերությունները 1 մյուսից։ Եթե սпасարկման ոլորտում դա հենց սпасարկումն է, սпасարկման որակն է, մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում, HR ոլորտում, դա հենց բրենդավորումն է ընկերության գործատուի բրենդավորումն է կամ եսպիսի տերմին որը կոչում է EVP Employer Value Proposition այսինքն թե դու ինչ արժեք ես ներկայացնում որպես գործատու եւ ցանկացած HR եթե ուզում է հաջողության հասնել եթե ուզում է որ իր մոտ աշխատեն լավագույն աշխատողները ես մենք գիտենք որ այսօր մարտ է ուղակի մարտադաշտը տալանտների տաղանդավոր աշխատակիցների համար ուրեմն մենք պիտի մտած ենք իսկ որն է իսկապես մեր ընկերության այն արժեքը որը ունի ոչ մի այլ ընկերություն բրենդինգի համար բրենդինգ ինքը հասկացողությունն է որը իրականում եթե խոսում ենք ապրանքների ծառայությունների մասին դա մարկետինգն է անում եւ ստեղծում եթե խոսում ենք գործատուի բրենդի մասին բնականաբար այստեղ պատասխանատու պատասխանատու են բոլորը բոլոր աշխատակիցները սկսած մաքրուհուց վերջացրած գործադիր տնօրենից բայց ուղությունը տալիս է HR-ը ուղությունը տալիս են մարդկային ռեսուրսի ռեսուրսով զբաղվող աշխատակիցները իմիջալուց ոչ միայն ղեկավարը այլ նաև բոլոր աշխատակիցները ովքեր աշխատում են HR-ում ինչպես է դա արվում ամեն առաջին հատկանիշը դա երևի վերաբերմունքն է թե դու ինչպես ես վերաբերվում քո աշխատակիցներին քիչ հետո մենք երևի խոսենք նրա մասին թե իսկ ինչ դրսի աշխատողների համար դա ինչպես է ձևավորում բայց ամենից սկսում է ներսից ամենից սկսում է քո աշխատողներից եւ քո վերաբերմունքից դեպի քո աշխատակիցները եթե դու իրենց վերաբերվում ես որպես կադրեր ուղակի հա ինչը մեզ մնացել է ժառանգություն սովետականությունից իրանք այդպես էլ կադր աշխատում են գալիս են աշխատում են գնում են եթե իրանք քեզ համար մարդ են հա մարդկային ռեսուրս որտեղ հիմնական շեշտ դրվում է մարդ բարի վրա այսօր կա մարդակենտրոն արտահայտությունը եթե HR ունի մարդակենտրոն վերաբերմունք ուրեմն կարելի է ասել որ գործատուի բրենդավորման համար առաջին անհրաժեշտ քայլը արված է ներքին բրենդավորման համար անհրաժեշտ միջոցառումները բնականաբար մենք մշակել ենք մեր բանկի համար եւ մեր ծրագրերը շատ հավակնոտ են մենք ցանկանում ենք դառնալ համար մեկ գործատուն եթե ոչ հայաստանում նա հայաստանում եւ հատկապես բանկային ոլորտում գործատու որտեղ աշխատակիցները առավոտյան արտանում են ու վազելով են գալիս աշխատանքի որովհետեւ սիրում են իրենց գործը եւ 6-ից հետո իրենք տուն չեն շտապում որովհետեւ այստեղ կային մթնոլորտը այստեղ կային ջերմությունը որը իրենց անհրաժեշտ է հուսով եմ 1 տարի հետո կհանդիպենք ես արդեն կասեմ կատարված քայլերի մասին բայց հիմա հիմնական նպատակային է որ մեր աշխատողը VTB բանկի աշխատողը իրենց գա երջանիկ որովհետև երջանիկ աշխատողը կարող է երջանկացնել հաճախորդին երջանիկ աշխատողը ինքը տալիս է լավ արդյունքներ արտակին բրենդինգի հետ կապված բնականաբար առաջին մարդը ում հետ շփվում է դրսի աշխատակիցը քո պոտենցիալ աշխատակիցը դա ռիկրուտերն է մարդը զբաղվում է հավաքագրմամբ եւ այդ առաջին տպավորությունը պետք է շատ դրական լինի դու ունես ընդհանրը երկու վարկյան ստեղծելու առաջին տպավորություն եւ տարիներ որպես այդ տպավորությունը փոխես ցա ընդունված թեզիսը բայց ես կասեմ ուրիշ բան իմ կարծիքով մեր արտակին բրենդավորման վրա աշխատում են մեր նորից աշխատակիցները առավելիս նախկին աշխատակիցները ովքեր դուրս են գալիս բանկից այս կամ այն պատճառով բանկային ոլորտում շատ ուժեղ մրցակցություն է տաղանդների համար ինչպես ես ասեց ինտանապես կադրերի համար եւ օրինակ իմ սրտից ցավ է գնում երբ որ աշխատակիցը գնում է մեր բանկից այլ բանկ ցանց կարծես սրտիցս կտրեն ու գնան բայց ամեն դեպքում 
մենք իրեն ուզում ենք ճանապարել, եթե հնարավոր է փորձում ենք պահել, եթե ոչ մարդը որոշել է կարիերա անել, ավել լավ առաջարկ է ստանում, մենք փորձում ենք այնպես անել, որ ինքը մեզնից հերանա որպես բարեկամ, որով հետեւ այհենց ինքն է խոսելու, պատմելու բանկի մասին, ինքը բանկը գիտի ներսից եւ որպես օրինակ հաջողություն նշեմ, որ այս երկու ամսում, որ ես արդեն աշխատում եմ ВТБ-ում, մենք ունենք մի քանի դեպ, երբ որ մարդիկ գնացին բանկից եւ հետ վերադարձան։ Իմ կարծիքով դա արդեն շատ բանի մասին է խոսում եւ Google-ում եւս ընդունված պրակտիկա է, որ հետադարձ կապ են հավաքում ոչ մի ներկա աշխատակիցներից, այլ նաեւ այն աշխատակիցներից, ովքեր արդեն 2-3 ամիս չեն աշխատում ընկերությունում եւ ոչինչ չունեն ինչ որ վախենալու, ճիշտը չասելու եւ այդ աշխատակիցները հենց ստեղծում են այն տպավորությունները եւ լուրերը բանկի մասին, որոնք շրջանառվում են մենք ապրում ենք մի դարա շրջանում որտեղ մեզ տրված են անսահման հնարավորություններ բայց պետք է ասեմ որ իմ կարծիքով դեռ մենք շատ ճանապարհ ունենք անցնելու դրանք ճիշտ օկտագորձելու համար ցանկացած նյութ ցանկացած մեկնաբանություն որ դրվում է նյութերի տակ ցանկացած վերաբերմունք էմոջիվ ինչ որ լինում է դա բրենդավորման վրա ազդում է ու մենք կարող ենք տեսնել որ գործատուն շատ գեղեցիկ կարող է նկարագրել, պատմել, այնտեղ ներքևում աշխատակիցները տան ոչ ճիշտ մեկնաբանություններ, այսինքն այդ ամենի ինչը ինչպես ասում են սատանան մանրուկների մեջ է եւ հենց այդ մանրուկներից է ստեղծվում այդ բրենդավորման ճիշտ ընկալումը։ Ինձ թվում է մենք դեռ ճանապարհ ունենք անցնելու, որովհետեւ սոցիալական ցանցերը ճիշտ օկտագորցենք, բայց ինչ խոսք, իրենք շատ մեծ նշանակություն ունեն ու փարկաստ ու շնորհակալություն են մարդկանց, ովքեր հեշտացրել են մեր գործը։ Այլաբանորեն ներկայացնեմ, HR-ը նման է բուծրբրոդի մեջի մսին կամ բաներին, հա, որը տալիս է համ, հոտ, էֆեկտ, բայց վերևից բիզնես նպատակներն են, որին պետք է հասնել ներքևից աշխատակիցներն են ու շահերը դու պետք է առաջ տանես եւ պաշտպանես ուստի եթե այս երկու կողմերը գտնվում են ճիշտ բալանսի մեջ այսինքն ընկերությունը հասնում է իր բիզնես նպատակներին որովհետեւ դու կարող ես ամեն ինչ անել ունենալ երջանիկ աշխատակիցներ տալ բարձր աշխատավար ձեր բայց չունենալ բիզնես արդյունքներ չմոռանանք որ մենք բիզնեսի ներկայացուցիչ ենք եւ եթե դու ունես բիզնես արդյունքներ ունես հոգնած տանջված աշխատակիցներ դա եւս այդ ճափանիշներից մեկն է որ երևի ամեն ինչ չի որ ճիշտ է հա չկա այդ մտնող լորտը չկա այդ մոտիվացիան այսինքն իմ համար ճափման ճափանիշներից ամենը կարևորը դրանք շատ են մենք բոլորս KPI-ների ու HR դաշբորդերի մասին գիտենք դրանց մասին չեմ ուզում խոսել ես ուզում եմ խոսել այդ բալանսի մասին երբ ունես հաջողված բիզնես դու շուկայում թելադրում ես եղանակ եւ ունես աշխատակիցների բանակ ովքեր պատրաստ են իրենց ընկերության համար ամեն ինչի Ես հիմա կասեմ գրականությունը, որը ես հենց հիմա կարդում եմ ու դա խորթ է տվել մեր գլխավոր տնորեն, ես միշտ շնորհակալ եմ այն մարդկանց, ովքեր ճիշտ գրականություն են խորհուրդ տալիս։ Բայց մի բա ես ինձ նրա վրա բռնացրեցի, որ ես կարդում եմ միայն բիզնես գրականություն։ Ու հասկացա, որ այո, կարող է դա մասնագիտորեն ինձ օգնում է աճել, բայց եթե չկա անձնային աճ, եթե չկա այդ հոգևոր աճ, այդ հաճույքը գեղարվեստական գրականությունից դա այդ քանի էլ ճիշտ չի, այսինքն միշտ պետք է համադրել։ Ես բոլորին իմ թիմի աշխատակիցներին, իմ ընկերներին ասում եմ, քնելուց առաջ ամեն օր պետք է 10 ռոպե կարդալ այդ վեսել անում եմ։ 10 20 ռոպե կամ 30 ռոպե կարևոր չի, բայց անպայման քնելուց առաջ կարդում եմ։ Ինչ եմ կարդում հիմա։ Ես կարդում եմ մի գիրք, որը եւ բիզնես գրականություն է, եւ գեղարվեստական ոճով է գրված։ Այսինքն երկուսը մեկում։ Դա Տոմ Դեմարկոի դեդլայն իսկուստվը ուպրավլած պրոյեկտը մի։ Ես այդ գիրքը խորուրդ եմ տալիս, որովհետև այնտեղ ինքը բազմաբովանդակ գիրք է։ HR-ի համար հետաքրքիր ինսայթներ կարող է ունենալ ընթերցողը։ Էլ չեմ ասում, որ ինչպես աշխատել նախագծերում, որովհետև այսօր աշխարը փոխվում է շատ արագ ու մենք հիմա աշխատում ենք պրոյեկտներով։ 
Հաթա ինչպես այդ պրոյեկտները իրականացնել, եվ մին ժամնակ այդ գիրկը նաև կալի ասել սիրային վեպ է։ Այնպես որ խորորդ եմ տալիս շատ հետաքրքիր գիրկ է։ Սկսնակ երի տասարդներին, ովքեր ենց առաջին կայլերն են անում, իմ խորորդը հետևյալն է։ Կայլի է կայլերը շարունակել էջար բոլորդում, եթե սիրում ես մարդկանց, որով հետև դա զգացվում է, երբ որ ու բնական է, բոլորը չեն կարող սիրել մարդկանց, կոչ անապարն է, համարցակ գնա առաջ։ Մի էվ նույն ժամնակ այսօր մի կիչ պոխվել են էջարի նկատման պահանջները։ Միայն սիրով, միայն անձնային աջով ու գիտելիքներով չես կարող մարդկանց կո հետևից տանել, պետք է կարող անալ Ել չէ մասում ինձ թվում է ապագայի համար, էջարներին պետք լնի նաև իմանալ ծրագրավորման բազային հմտություններ։ Կաղղա այս պահին սա ապսուրդ հնչի, բայց դա ապագայի հրամայական է լինայլու, որպիսի լինես հաջողված էջար, որպիսի կարողանաս գործնթացները առագիրականացնել, ազատվել թղթերից Եվ ինչու չէ փորձել անել մի բան, հա որինակ ծրագրավորում, որը կարել է կարծել ինչ կապունի է իջարի հետ։